टी एल पी यानी कि थर्ड लेवल पैलालिज्म इसमें क्या होगा कि जो मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं एक साथ और थर्ड होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं पैनल में हो सकते हैं और इसमें इसकी ये एडवांटेज है कि एग्जीक्यूट जो होते हैं वो सेवरल थर्ड्स जो अलग अलग थर्ड्स होते हैं वो एक साथ को करंट क्या होते हैं एग्जीक्यूट होते हैं पैनल में और ये थर्ड्स वो ट्रैकिंग करते हैं हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे और इस पैलालिज्म को थर्ड लेवल पैलालिज्म यानी टीएलपी बोला गया है ये क्या करते हैं बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशंस में जैसे कि इसमें क्या होगा कि हम टाइम स्लाइस प्रोवाइड कर देते हैं टाइम स्लाइस होता है टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग जो करंट एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस का एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस को कि उतने टाइम में अगर प्रोसेस हो गया तो ठीक है अगर नहीं हुआ तो करंट टाइम स्लाइस में पर्टिकुलर टाइम असाइन किए जाते हैं करंट एग्जीक्यूशन के लिए और जब वो ओवर हो जाता है टाइम चाहे एग्जीक्यूशन ओवर ना हुई हो टाइम ओवर हो गया तो वो जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो मेमोरी में सेव हो जाता है और जब फिर से उसकी टर्न आती है प्रोसेस फिर से एग्जीक्यूट होता है अगेन टर्न आने पे और वो प्रोसेस फिर से रिस्टोर हो जाता है एग्जैक्टली exactly उसी स्टेट में से और उसी जगह से वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है जहां से वो पहले हेल्ट हुआ था यानी फिनिश हुआ था तो इसमें टाइम स्लाइस दिया जाता है इस सारे प्रोसेस में क्या होता है एक तो सेव होता है कॉन्टेक्स्ट जो भी कॉन्टेक्स्ट जो अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई है तो उस टाइम पे जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो सेव हो जाएगा जो करंटली एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो सारा सेव हो जाता है और जब टाइम स्लाइस ओवर होता है उस पर यह सारा कुछ सेव हो जाता है और जब उसकी टर्न आती है और वो फिर से रिस्टोर हो जाता है नेक्स्ट है ये फ्लशिंग करता है सीपीयू को सेम प्रोसेस में और लोड करता है कॉन्टेक्स्ट को यानी कि जब एक कॉन्टेक्स्ट की जो कि जो थर्ड की या जो भी एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाती है तो कॉन्टेक्स्ट उसमें ये क्या करता है लोड करता है न्यू जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसके कॉन्टेक्स्ट को और इसको लोड करने को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विच बोला जाता है कि एक एग्जीक्यूशन से दूसरे एग्जीक्यूशन पे स्विच करना अगर हमारा प्रोसेस में एम नंबर ऑफ थर्ड्स है तो उस कंडीशन में जो टोटल टाइम ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा यानी एम नंबर ऑफ थर्ड्स के साथ जो टोटल टाइम होगा स्विच करने का ऑब्वियसली वो क्या होगा एम टाइम्स होगा एक सिंगल थर्ड कॉन्स्टेक्ट स्विचिंग के लिए स्विचिंग टाइम के लिए जो कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्स्ट होते हैं हमारे वो स्विच करते हैं और कंज्यूम करते हैं नंबर ऑफ सीपीयू साइकिल्स को देखिए इसमें दो चीजें आती हैं एक चीज तो होगी कि इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ थर्ड्स क्या करते हैं बेटर परफॉर्मेंस देते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ थर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस देंगे और मोर नंबर ऑफ थर्ड्स जो कंज्यूम करते हैं मोर टाइम किसके लिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए क्योंकि स्विच करना पड़ता है और स्विच करने में वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं तभी तो बोला था कि एम नंबर ये देखा मेरा पहला लिजम है ये लेकिन इसमें क्या होगा अगर एम नंबर ऑफ थर्ड्स होंगे तो वो क्या करेंगे एम जो हमारी एम टाइम्स सिंगल थर्ड कॉन्टेक्ट स्विचिंग है उन्हें यूज करेंगे स्विचिंग में तो ज्यादा टाइम लेते हैं ये मोर नंबर ऑफ थर्ड्स ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं कॉन्टेक्ट की स्विचिंग के लिए और इसमें देखिए तो इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ताकि हम इसकी स्विचिंग की परफॉर्मेंस को बढ़ा सके तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले रिड्यूस करें रिड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचिंग को और प्रोवाइड कर सकते हैं मोर सीपीयू यानी कि ज्यादा सीपीयू जो एग्जीक्यूट करेंगे आ, प्रोसेस को पर्टिकुलर टाइम में तो इसमें क्या होगा इसका सॉल्यूशन यही है कि एग्जीक्यूट कर सके अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ थर्ड्स को यानी एक प्रोसेस में अगर एग्जीक्यूट कर सके हम ज्यादा एग्जीक्यूशन कर सके 
तो उसमें क्या किया जाता है इंक्रीज किया जाते हैं नंबर ऑफ सीपीयूज जिससे सिस्टम में मल्टीपल नंबर प्रोसेसर्स हो जाते हैं यानी कि मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसर में सिस्टम वर्क करता है और जिसे हम डिफरेंट सीपीयूज सिमिटेनियसली वर्क करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं एग्जैक्टली सेम टाइम में और जिसकी वजह से ये जो है वो ठीक हो जाता है इसकी जो परफॉर्मेंस है एनहेंस हो जाते हैं इंक्रीज हो जाती है ये है टीएलपी थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू